హలో ఎవ్రీవన్ ఈ వీడియోలో నేను డిక్షనరీ ఇన్ పైథాన్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలనుకుంటున్నాను సో పైథాన్లో డిక్షనరీ అనేది అనాటెడ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ అని అంటాము సో ఐటెంలో మనకి ఐటమ్స్ అంటే ఏంటంటే దానిలో కీ వాల్యూస్ ఉంటాయి సో ఫస్ట్ వచ్చేసరికి మనకి ఎప్పుడన్నా కీ అనేది మనకి తెలిసి ఉంటే ఆ పర్టికులర్ వాల్యూని రిట్రూవ్ చేసుకోవడానికి ఈ డిక్షనరీ అనే కాన్సెప్ట్ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటాము అసలు ఈ డిక్షనరీని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అంటే సో ఫస్ట్ మనం లిస్ట్లో కంపల్సరీ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ యూజ్ చేయాలి టప్పుల్లో రౌండెడ్ బ్రాకెట్స్ యూజ్ చేయాలి సెట్లో ఇలా ఫ్లవర్ బ్రాకెట్స్ యూజ్ చేయాలి అలానే డిక్షనరీ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు కూడా కంపల్సరీ ఇలా ఫ్లవర్ బ్రాకెట్స్ మాత్రమే యూజ్ చేసుకోవాలి అండ్ ఒక ఐటమ్కి ఒక ఐటమ్కి మధ్య కామా ఉండాలి అసలు ఏంటి ఐటమ్ సో ఈ ఐటమ్లో మనకి కీ అనే వాల్యూ కీ అండ్ వాల్యూ ఈ రెండింటి మధ్యలో కోలన్ ఉంటుంది సో ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఇప్పుడు నేను డేటా అనే డిక్షనరీ తీసుకుంటే సో ఇక్కడ నాకు ఐటమ్ కామా సో ఇదంతా ఒక ఐటమ్ నాకు వన్ కామా నవి వన్ కాలన్ నవీన్ అనేది కామా ఇది ఒక ఐటమ్ సో ఐటమ్ అంటే ఏంటి కీ కాలన్ వాల్యూ వన్ అనేది కీ కాలన్ వాల్యూ నవీన్ కామా టూ అనేది కీ కాలన్ వాల్యూ అబి సో కామా ఫోర్ అనేది కీ కాలన్ వాల్యూ అనేది హరీష్ సో నేను డేటా ప్రింట్ చేసిన కానీ కామెంట్ ప్రాంప్ట్లో నాకు నాకు సంబంధించిన డిక్షనరీ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది ఓకే అసలు డిక్షనరీలో ఉన్న ఒక వాల్యూని ఎలా ఫెచ్ చేయాలి సో ఇక్కడ చూసాం కదా మనకి కీ అనేది తెలిస్తే ఆటోమేటిక్గా వాల్యూస్ని రిట్యూ చేయొచ్చు అని సో ఇక్కడ చూ డేటా ఆఫ్ ఫోర్ ఫోర్ అనేది నాకేంటి కీ సో ఫోర్ కీ ఫోర్ అనే కీలో ఉన్న వాల్యూ ఏంటి హరీష్ సో నాకు హరీష్ డిస్ప్లే అవుతుంది డేటా ఆఫ్ వన్ వన్ అనే కీలో ఉన్న వాల్యూ నవీన్ సో నాకు నవీన్ డిస్ప్లే అవుతుంది త్రీ డేటా ఆఫ్ త్రీ త్రీ ఇక్కడ త్రీ అనే కీ ఉందా లేదు సో కీ ఎర్రర్ అని వస్తుంది ఎందుకంటే మనకి త్రీ అనే కీ లేదు ఇంకో వేలో కూడా మనము వాల్యూస్ని రిట్యూ చేసుకోవచ్చు ఎలా అంటే బై యూజింగ్ గెట్ మెథడ్ ద్వారా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డేటా డాట్ గెట్ ఆఫ్ వన్ వన్లో ఉన్న వాల్యూ ఏంటి నవీన్ సో నాకు నవీన్ నవీన్ ప్రింట్ అవుతుంది సో డేటా డాట్ గెట్ ఆఫ్ త్రీ నాకు త్రీ అనే వాల్యూ ఉందా ఇక్కడ త్రీ అనే కీ ఉందా ఇక్కడ లేదు సో నాకు కానీ ఎర్రర్ అని ప్రింట్ అవ్వాల సో ఒకసారి ప్రింట్ చేసి చూద్దామని నేను కమెంట్ ప్రాంప్ట్లో ప్రింట్ డేటా డాట్ గెట్ త్రీ అని ప్రింట్ చేశాను నాకు నన్ అని వచ్చింది ఎందుకు అంటే నాకు త్రీ అనే దాంతో ఏ కీ లేదు కాబట్టి నాకు నన్ అని వచ్చింది సో గెట్ మెథడ్లో నాకు నన్ వచ్చింది అదే లేదా మామూలుగా మనం కీ ద్వారా ఫెచ్ చేస్తే నాకు కీ ఎర్రర్ అని వచ్చింది సో ఒకవేళ మనము లేని ఇండెక్స్ని ఎలా ప్రింట్ ప్రింట్ చేయాలని చూస్తే మనకి ఏమొస్తుంది అంటే సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే నేను ఏదో ఒకటి ప్రింట్ చేయాలి నాకు ఆ కీ లేనప్పుడు సో అలాంటి కేసెస్లో ఏం యూజ్ చేస్తాను అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను డేటా డాట్ గెట్ ఆఫ్ వన్ కామా ఇలా నాట్ ఫౌండ్ అని రాసా సో నాకు వన్ అనే కీతో వాల్యూ ఉంది కాబట్టి నాకు నవీన్ అని ప్రింట్ అయింది లేదు నేను డేటా డాట్ గెట్ ఆఫ్ త్రీ కామా నాట్ ఫౌండ్ అని రాస్తే త్రీ అనే కీతో నాకు వాల్యూ లేదు కాబట్టి నాకు నాట్ ఫౌండ్ ఉంది ఇక్కడ వాల్యూ ఉంది కాబట్టి ఆ పర్టికులర్ వాల్యూ డిస్ప్లే అయింది వాల్యూ లేదు కాబట్టి నేను ఏదైతే రాసానో అది నాకు నాట్ ఫౌండ్ అని డిస్ప్లే అవుతుంది ఇక్కడ సో కెన్ వీ క్రియేట్ ఏ డిక్షనరీ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ లిస్ట్ అంటే ఎస్ మనం డిక్షనరీని క్రియేట్ చేయొచ్చు విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ లిస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు కీస్ అనే ఒక లిస్ట్ ఉంది సో కీస్ అనే లిస్ట్లో నాకు ఈ వాల్యూస్ ఉన్నాయి నవీ నవి హరీష్ అని వాల్యూస్ అనే లిస్ట్లో నాకు పైతాన్ జావా జావా స్క్రిప్ట్ అనే ఈ వాల్యూస్ ఉన్నాయి సో ఇప్పుడు నేను ఒక డిక్షనరీ క్రియేట్ చేయాలి ఈ రెండు లిస్ట్ని కలిపి పాజిబుల్ అంటే హా అఫ్ కోర్స్ ఇట్ ఈస్ పాజిబుల్ ఇప్పుడు డేటా అనేది ఒక డిక్షనరీ ఇట్ ఈస్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ కీస్ అండ్ వాల్యూస్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ టూ లిస్ట్స్ అని అర్థం సో దీనికోసం నేను జిప్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాను ఈ జిప్ ఏంటి అంటే కీస్ అండ్ వాల్యూస్ని మర్జ్ చేస్తుంది కీస్లో ఉన్న వాల్యూ కీస్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ వాల్యూస్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ని మర్జ్ చేస్తుంది దానికోసం జిప్ని యూజ్ చేస్తున్నా సో మర్జ్ చేసినవన్నీ నాకు డిక్షనరీ రూపంలో రావాలి కదా అందుకని డిక్ట్ యూజ్ చేస్తున్నా సో దట్ నాకు ఈ వాల్యూస్ని డిక్షనరీ రూపంలో అది తీసుకొస్తుంది సో నేను డేటాను ప్రింట్ చేసిన చూడండి ఇది సో నాకు ఫ్లవర్ బ్రాకెట్స్ ఉన్నాయి అండ్ నవీన్ కోలన్ పైతాన్ అంటే ఇది ఒక ఐటమ్ కామా కిరణ్ కోలన్ జావా ఒక ఐటమ్ హరీష్ కోలన్ జావా స్క్రిప్ట్ ఒక ఐటమ్ ఈ రెండు కంబైండ్ అయిపోయి వచ్చేసాయి సో ఇలా మనం లిస్ట్ ద్వారా డిక్షనరీని కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు
కీ కి సంబంధించిన వాల్యూ ఏంటి జావా సో నాకు జావా డిస్ప్లే అండి డేట్ ఆఫ్ మౌనిక మౌనిక అనే కీ ఉందా ఇక్కడ ఎక్కడైనా లేదు సో నాకు కీ ఎర్రర్ మౌనిక వచ్చింది ఇప్పుడు నేను డేట్ ఆఫ్ మౌనిక ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిసి అనే లాంగ్వేజ్ని యాడ్ చేస్తున్నా అంటే నేను ఇక్కడ ఒక వాల్యూని యాడ్ చేస్తున్నా డిక్షనరీలో ఇప్పుడు నేను కమాండ్ ప్రాంప్ట్లో డేటా అని టైప్ చేస్తే చూడండి నాకు నవీన్ కోలోన్ పైథాన్ కిరణ్ కోలోన్ జావా హరీష్ కోలోన్ జేఎస్ మౌనిక కోలన్ సి లాంగ్వేజ్ అంటే సి వచ్చింది ఎందుకంటే నేను ఇక్కడ మౌనికాకి సి అనే లాంగ్వేజ్ని అసైన్ చేస్తున్నా అంటే ఇక్కడ ఒక వాల్యూని యాడ్ చేస్తున్నా సో ఈ స్టెప్ మనకి ఎలా యాడ్ చేయాలి ఒక వాల్యూ అనే దానికి ప్రాసెస్ అనమాట సో డిలీట్ వాల్యూ ఒక వాల్యూని డిక్షనరీలో నుంచి డిలీట్ చేయాలంటే డిఈఎల్ యూజ్ చేస్తాం డిఈఎల్ రేట్ ఆఫ్ హరీష సో ఈ వాల్యూ డిలీట్ చేస్తే నాకు డేటాలో ఇప్పుడు నవీన్ పైతాన్ కిరణ్ జావా మౌనిక సి ఉంది నాకు ఇప్పుడు హరీష్ లేదు కదా సో హరీష్ జేఎస్ లేదు సో డిలీట్ అయిపోయింది అలా మనం ఒక వాల్యూని యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఒక వాల్యూని డిలీట్ చేసుకోవచ్చు సో ఇంకో ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం డి అనేది డిక్షనరీ అనుకుంటే ఫస్ట్ ఫస్ట్ నవీన్ అనేది కీ కదా శాంసంగ్ అనేది వాల్యూ సో అలానే కీ కాలన్ వాల్యూ కీ కాలన్ వాల్యూ డి అని టైప్ చేసిన నాకు ఫుల్ డిక్షనరీ అనేది ఇక్కడ వచ్చేసింది ఇప్పుడు నేను నాకున్నవి కీస్ ఏవి కీస్ వీటిలో ఏవి వాల్యూస్ అని ఎలా తెలుసుకోవాలంటే డిక్ష అది ఏవైతే డిక్షనరీ నేమ్ ఉందో అది డాట్ కీస్ అని టైప్ చేస్తే నాకున్న కీస్ అన్ని వస్తాయి సో లిస్ట్ ఆఫ్ కీస్ వస్తాయి సో ఏమేమున్నాయి కీస్ మనకి నవీన రాహుల్ కిరణ్ సో ఆ కీస్ లిస్ట్ వస్తాయి డి డాట్ వాల్యూస్ అని టైప్ చేస్తే లిస్ట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ వస్తాయి సో లిస్ట్ ఏమేమున్నాయి వాల్యూస్ శాంసంగ్ ఐఫోన్ వన్ ప్లస్ సో ఆ వాల్యూస్ నాకు ఇక్కడ డిస్ప్లే అయినాయి సో ఇప్పుడు ఒక క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే నేను ఒక డిక్షనరీని క్రియేట్ చేయొచ్చా ఆ డిక్షనరీ లోపల లిస్ట్ డిక్షనరీ రెండు ఉండాలి అలాంటివి ఏమన్నా చేయొచ్చు అంటే అఫ్ కోర్స్ మనం చేయొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ప్రో అనే డిక్షనరీని క్రియేట్ చేస్తున్నా సమ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ జావా స్క్రిప్ట్కి సంబంధించిన ఐడియల్ఈ ఇది వాటి ఐడియల్ఈ శాసన అనమాట సో జేఎస్ అనేది కీ ఐటమ్ అనేది వాల్యూ అలానే సిఎస్ అనేది కీ విఎస్ అనేది వాల్యూ పైతాన్ అనేది కీ అండ్ పైచామ్ సబ్లైన్ ఈ రెండు కూడా ఐడియల్ ఈస్ అనమాట పైతాన్ కి అవి వాల్యూస్ అలానే జావా అనేది కీ జేఎస్ఈ నెట్ బీన్స్ జేఈ ఎక్లిప్స్ ఇవన్నీ కూడా వాల్యూస్ సో ఇక్కడ నేను ఈ డిక్షనరీలో ఏం చేశాను అంటే డిక్షనరీలో ఒక లిస్ట్ యాడ్ చేసా సో పైతాన్ కి ఇది లిస్ట్ చూడండి ఇక్కడ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ ఉంది అంటేనే అది లిస్ట్ పైచామ్ కమ సబ్లైమ్ టూ ఎలిమెంట్స్ లిస్ట్ అంటే ఇక్కడ నాకు ఒక లిస్ట్ ఉంది ఒక ఇద ఇదంతా ఒక డిక్షనరీ డిక్షనరీ లోపల ఒక లిస్ట్ ఉంది అండ్ మొత్తం డిక్షనరీ లోపల ఇంకో డిక్షనరీ ఉంది ఇదిగో ఫ్లవర్ బ్రాకెట్స్ లో మళ్ళీ వాల్యూ కీ కోలన్ వాల్యూ కీ కోలన్ వాల్యూ అంటే ఇది ఒక డిక్షనరీ అంటే నాకు ఫుల్ ఒక డిక్షనరీ లోపల ఒక లిస్ట్ ఉంది అలానే ఒక డిక్షనరీ ఉంది సో ఇలా కూడా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు కమాండ్ ప్రాంప్ట్ లో ప్రోగ్రామ్ టైప్ చేసి గానే నాకు మొత్తం డిస్ప్లే అవుతుంది అంటే లిస్ట్ లిస్ట్ డిస్ప్లే అవుతుంది అలానే డిక్షనరీ కూడా డిస్ప్లే అవుతుంది మొత్తం మనం ఎలా అయితే ఉందో అలానే డిస్ప్లే అవుతుంది సో ఏంటి అడ్వాంటేజ్ ఇలా యూజ్ చేయడం వల్ల అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్ ఆఫ్ జావా స్క్రిప్ట్ సో జావా స్క్రిప్ట్ అనేది లాంగ్వేజ్ దానికి సంబంధించిన ఐడియల్ ఏంటి యాటమ్ డిస్ప్లే అవుతుంది ఈజీగా మనకి వస్తుంది ప్రోగ్రామ్ ఆఫ్ పైథాన్ సో పైథాన్ లో ఉన్న ఐడియా మనం యూజ్ చేసే ఐడియల్ ఈస్ ఏంటి పైచామ్ సబ్లైమ్ సో అంటే దానికి సంబంధించిన లిస్ట్ నాకు డిస్ప్లే అయిపోయింది సో అలానే ఇప్పుడు నేను ఈ పైతాన్ లో రెండు ఉన్నాయి కదా ఒకదాన్ని తీసుకోవాలి సపోజ్ ప్రోగ్రామ్ ఆఫ్ పైతాన్ ఆఫ్ వన్ వన్ అనేది ఇండెక్స్ సో ఇది జీరో ఇది వన్ అనుకుంటే వన్ ఇండెక్స్ లో సబ్లైమ్ ఉంది కాబట్టి సబ్లైమ్ నాకు డిస్ప్లే అయింది అలానే ప్రోగ్రామ్ ఆఫ్ జావా సో నాకు జావా జావాకి సంబంధించిన ఐడియా అల్లీస్ ఏంటి జేఎస్ఈ నెట్ బీన్ సో లిస్ట్ ఆఫ్ మొత్తం డిక్షనరీ లాగా డిస్ప్లే అయిపోయింది సో అలానే ఇప్పుడు నాకు నేను ప్రోగ్రామ్ ఆ ప్రోగ్రామ్ ఆఫ్ జావా ఆఫ్ జేఈ క్లిక్ చేశాను అనుకో సో దీని ఈ లైన్ మీనింగ్ ఏంటి అంటే జావా లోపల అంటే ఇక్కడ ఈ డిక్షనరీ చూస్తే జావా లోపల ఒక డిక్షనరీ ఉంది సో ఈ డిక్షనరీలో జేఈ అంటే ఇక్కడ జేఈ అనేది ఒక కీ ఈ కీకి సంబంధించిన వాల్యూ నాకు ప్రింట్ అవుతుంది సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే మెయిన్ పాయింట్ ఏంటి అంటే హోల్ థింగ్ లో ఒక డిక్షనరీ లోపల మనం లిస్ట్ ఫామ్ చేసుకోవచ్చు డిక్షనరీ లోపల డిక్షనరీ కూడా ఫామ్ చేసు చేసుకోవచ్చు ఇది ఫుల్ ఒక డిక్షనరీ అను